మార్కెట్స్ వివరాల్లోకి వెళ్ళడం బెంగళూరు మీట్ వీకెండ్లో జరిగిన బెంగళూరు మీట్ గురించి చిన్న మాట సో ఎప్పుడు ఎప్పట్లాగానే మన వర్క్షాప్స్ అన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ లాగా జరుగుతాయి బెంగళూరు ఈసారి జరిగింది అయితే ఇంకా మరింత మోర్ దాన్ ఏ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ ఆత్మీయ సమావేశం అని చెప్పుకోవాలి సో ఎక్కువ మంది ఒక అసలు మార్కెట్స్ గురించి అడగలేదు నన్ను అయితే చాలామంది వచ్చి మా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీరు ఏం ఎలా ఉంటారు ఏ ఖాళీ సినిమాలు ఏం చేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు ఇలాంటివి అడగటం అని చాలా చాలా మధురమైన అనుభూతి జ్ఞాపకాలు మా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా బంధువులు పొట్టి చేతులతో వస్తారు కానీ ఈ మీటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమేమో తీసుకొచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ప్రాన్స్ కర్రీ వండించి తీసుకొచ్చి కోసరి కోసరి ఇంటి దగ్గర ఉండి మా భోజనాల టేబుల్ దగ్గర ఉండి వడ్డించి వెళ్ళారు సో వచ్చే ముందు మమ్మల్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ అది ఒక్కటే మా అభ్యర్థన ఇలా చెప్పడం అనేది చాలా కదిలించి వేసిన సమావేశం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమిచ్చినా మీరు రుణం తీర్చుకోలేం అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అందరి పేర్లు ఇక్కడ మెన్షన్ అయిపోయినా కూడా పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు మళ్ళీ వస్తాం బెంగళూరు డెఫినెట్లీ మరొక మంచి సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుందాం మేము ఏం చేస్తున్నాం జస్ట్ మార్కెట్స్ గురించి పొద్దున్నే వచ్చి రెండు మొక్కలు చెప్పి వెళుతున్నాం అంతకుమించి మేమేమి మీకు చేస్తున్నది లేదు కానీ మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమ అభిమానాలు ఆపేక్ష ఇవన్నీ మాత్రం ఎవ్వరూ ఎక్కడ మోర్ దాన్ సో లాస్ట్ టైం మేము బెంగళూరు వర్క్ షాప్ అంటే రెండు వేల ఐ థింక్ పదిహేడులో అనుకుంటాను పదహారు పదిహేడు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు వచ్చిన క్రౌడ్ ఈసారి అందులో నైంటీ పర్సెంట్ రాలేదు అఫ్కోర్స్ మా బాలకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు మేము వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి వచ్చే వరకు అలాగా నీడలా వెంట వెంటే ఉండి ఫాలో అవుతాడు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కొత్త తరం కొత్త రక్తం యంగ్స్టర్స్ వస్తుంటారు ఎప్పటికప్పుడు ఆ యంగ్ బ్లడ్ అనేది మార్కెట్స్లోకి రాకపోతే మార్కెట్స్ సర్వైవలే లేదు అసలు అలాగే ప్రతి ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఒకసారి మార్కెట్ ప్యాటర్న్లో ఒక చేంజ్ వస్తుంది మార్కెట్ అండ్ హిస్టరీ రిపీట్స్ ఆల్సో సో నైంటీ వన్ నైంటీ టూ హర్షాద్ మెహతా భూమ్ తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరం కేతన్ పరేక్ తీసుకొచ్చిన భూమి ఆ తర్వాత డాట్ కామ్ బస్ట్ కూడా వచ్చింది వెంటనే ఆ తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనం వరల్డ్ మార్కెట్స్ కొలాబ్స్ అయ్యాయి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లెమన్ బ్రదర్స్ క్రైసిస్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఒక మిడ్ క్యాప్ భూమ్ అనేది చూసాం మళ్ళీ ఎప్పటికీ వస్తుంది అంటే బహుశా మిడ్ క్యాప్స్లో మళ్ళీ ఎయిట్ ఇయర్స్ పడుతుందా లేదా ఈ లోగా నా చూస్తాం అనేది ఊహించడం కష్టం బట్ ఎనీవే హిస్టరీ రిపీట్స్ అనేది మాత్రం మన మార్కెట్స్లో గుర్తుంచుకోవాలి బూమ్స్ బస్ రెండు వస్తూనే ఉంటాయి బస్ వచ్చినప్పుడు అంటే మార్కెట్స్ కొలాబ్స్ అయినప్పుడు ఫాల్ అయినప్పుడు కొనుక్కొని ధైర్యంగా హోల్డ్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి మార్కెట్స్ ఎప్పుడు డబ్బులు ఇస్తాయి ధైర్య సాహస్య అనేది మార్కెట్స్లో ఉన్న మార్కెట్స్లోనే ఎక్కువగా వర్తిస్తున్న సూత్రం సామె